తెలంగాణలోని ఆంధ్రులకు అన్యాయం జరుగుతోంది ఆంధ్ర వాళ్ళ మీద దాడులు లాంటిది అటు పవన్ కళ్యాణ్ ఇటు పక్కన చంద్రబాబు నాయుడు పదే పదే రెచ్చగొట్టేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి వ్యాఖ్యలు ఎందుకంటే రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు నేను ఎందుకంటున్నానంటే వ్యాపారవేత్తలు అయితే వాళ్లే తెలుసుకోవాలి వాళ్ళు కోర్టులతో చేస్తుందా లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది లేకపోతే ఈ ఐదేళ్ల నుండి లేని వాళ్ళే ఎందుకు బెదిరింపులు వచ్చినాయి వస్తే కనుక మరి ఇంతకు ముందే వాళ్ళు ఎందుకు ఆంధ్రకి రాలేదు లేకపోతే అక్కడే ఎందుకు చేసుకోవట్లేదు వ్యాపారాలు ఏం ప్రాబ్లం వచ్చింది అనేటువంటిది డీప్గా ఎవరు చర్చించట్లేదు ఆంధ్ర వాళ్ళు అక్కడికి వెళ్తే ఏదో అయిపోతుంది అన్నటువంటి ఒక స్పెక్యులేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు నిజంగా అంత ఉద్రిక్తతలు అసలు ఆంధ్ర తెలంగాణ కుర్రోళ్ళ మధ్యన ఆంధ్ర తెలంగాణ యువత మధ్యన ఏ గొడవలు లేవు అసలు ఆ విధమైనటువంటి అంశమేం లేదు కానీ అసలు ఏమున్నాయి అన్నది మాత్రం మాట్లాడలే వీళ్ళు రాజకీయాల కోసం అని చెప్పేసి ఆ భావోద్వేగాలు రెచ్చగొట్టేటువంటి ప్రయత్నం అందరూ చేస్తున్నారు కానీ ఓకే ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం సీట్లకు సంబంధించి ఎవరైతే వీళ్ళని పిలుస్తున్నారు నేను దానికి విషయం కూడా చెప్పాను పారిశ్రామికవేత్తలకి వీళ్ళకి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇటువైపు నుండి కొంతమంది నేతలు కింద నేతలు అధికారులు వాళ్ళకి చెప్తున్నటువంటిది ఏంటంటే చంద్ర ఇక్కడ కాంట్రాక్టులు ఎక్కడ వ్యా పొందుతున్నారు మీరు ప్రభుత్వం నుండి ప్రయోజనాలు పొందుతూ మీరు వెళ్ళి అక్కడేమో చంద్రబాబుని గెలిపించడానికి వెళ్తున్నారు గెలిపి చంద్రబాబు తరపున దిగుతున్నారు అంటే మమ్మల్ని ఓడగొట్టడానికి ఇక్కడ రెండు సార్లు ప్రయత్నించి మా ప్రభుత్వాన్ని కోల్చడానికి ప్రయత్నించినటువంటి వాళ్ళతో మీరు కలిసి ప్రయాణం చేస్తూ ఉండి మళ్ళీ ఇక్కడ మా ప్రభుత్వం నుండి మీరు ఆశించడం కరెక్టా అన్నటువంటి పాయింట్ కొంతమంది మాట్లాడారని దాని కారణంగా వాళ్ళు డ్రాప్ అయ్యారన్నటువంటిది ప్రధానంగా వినబడినటువంటి అది పై సర్కిల్స్లోకి సంబంధించినటువంటి డబ్బున్నోళ్ళు డబ్బున్నోళ్ళు వ్యవహారం సాధారణ ప్రజలకు అయితే సంబంధం లేదు కానీ నిజమైనటువంటి సాధారణ ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి సమస్యలో ఎవరికి చిత్తశుద్ధి లేదు పార్టీలకు అతీతంగా అటు నాయకులకి చిత్తశుద్ధి లేదు ఇంక్లూడింగ్ చంద్రబాబు నాయుడు జగను పవన్ ఎవ్వరికి కూడా చిత్తశుద్ధి లేదు కానీ మళ్ళీ అందరూ కూడా రాజకీయానికి వాడుతున్నారు జగన్ ఏమో కేసీఆర్ సపోర్ట్ తీసుకుంటున్నారన్నటువంటి యాంగిల్ అయితే ఇటు పక్కన వీళ్ళది ఏంటి నిజంగా ఏం సమస్యలు వచ్చినాయి దీనికోసం ఒక కమిటీని వేసింది కేంద్ర ప్రభుత్వం గవర్నర్ ఆధ్వర్యంలో ఒక ఇద్దరు దీని మీద ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు వాళ్ళు ఒక సంస్థ కూడా పెట్టుకు అక్కడే కార్యాలయం నడుపుతూ ఉన్నారు అంటే ఆంధ్ర తెలంగాణ తెలంగాణ అన్నటువంటి అంశం పేరుతో ఆంధ్ర వాళ్ళ పట్ల వివక్ష చూపెడితే కే అక్కడ ఫిర్యాదులు ఇవ్వచ్చు ఆ ఫిర్యాదుల మీద విచారణ చేయడం కోసం అని చెప్పేసి ఓ వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేసుకున్నారు దాన్ని గవర్నర్ సూపర్వైజన్లో చూస్తారు దాదాపుగా రెండు మూడు వందల ఫిర్యాదులు ఉన్నాయి ఆ ఫిర్యాదులన్నీ ఏంటంటే ఉద్యోగ పరంగా ప్రమోషన్లలో వివక్ష స్కూల్ ఫీజులు కాలేజీ ఫీజులు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ స్కీమ్ కింద తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర వాళ్ళకి రాకపోవడం ఇది అక్కడ కార్డులు ఉండి ఇక్కడ ఇక్కడ ఉంటే కంటిన్యూగా ఉంటే ఏ ప్రాబ్లం ఉండట్లా అక్కడ ఐడి కార్డులతో ఇక్కడ ఉంటాయి అక్కడ రేషన్ కార్డు అక్కడ లేకపోతే ఓటర్ ఐడి కార్డు అక్కడ ఆధార్ కార్డులతో ఉండి ఇక్కడ జీవిస్తుంటే వాళ్ళకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కానీ ఆరోగ్యశ్రీ లాంటి ఈ వైద్య సదుపాయాలు కానీ కల్పించట్లేదు అదే సందర్భంలో మీరు అక్కడ ఉంటున్నారు కాబట్టి మాకు సంబంధం లేదని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కూడా వాళ్ళకి ఏ ఫెసిలిటీ ఇవ్వట్లేదు ఇది ప్రధానమైనటువంటి సమస్య దీ ఈ దీని మీద ఫిర్యాదులు వచ్చినాయి దాని మీద ఎంక్వైరీ చేయాలి అసలు దాని గురించి ఇద్దరు కూర్చుని మాట్లాడుకుంటే అయిపోయేది ఏనాడు ఇదిగో మీ ఆంధ్రాలో వాళ్ళు తెలంగాణకు వచ్చి ఉండిపోతున్నారు కాబట్టి నాలుగేళ్ళు దాటిన వాళ్ళు అందరూ ఆంధ్రులే వాళ్ళు తెలంగాణ వాళ్ళు అయిపోతారని ఆనాడే రాసిచ్చారు కాబట్టి చట్టంలో ఉంది కాబట్టి ఆ ప్రకారమే వాళ్ళందరూ మీ వాళ్ళు అవుతారని చెప్పచ్చు అప్పుడు వీళ్ళు ఐడి కార్డులు మార్చుకోండి అని చెప్పచ్చు ఆ విధంగా అన్నాళ్ళ నుంచి ఉన్నట్టుగా గతంలో ఉద్యోగాలకు సంబంధించి సర్టిఫికేట్లు ప్రొడ్యూస్ చేస్తే వాళ్ళు తెలంగాణ కిందనే ట్రీట్ చేయాలని చెప్పి వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుంటే అవుతుంది మాట్లాడుకున్నారు కేసీఆర్ చంద్రబాబు అంటే లేదు వాళ్ళిద్దరు కూర్చున్నారు భోజనం చేశారు వాళ్ళ ఫంక్షన్లకి వెళ్ళి వెళ్తారు ఇలా ఫంక్షన్లకి వెళ్ళి వెళ్తారు కానీ జనం గురించి మాత్రం పట్టించుకోలేదు ఆనాడే స్టేట్మెంట్ లేదు ఇప్పుడు అదే అయితే టీఆర్ఎస్తో పొత్తు పెట్టుకోవాలని కూడా చంద్రబాబు ప్రయత్నించారు తీవ్రగా చూస్తే ఏం జరగలేదు ఇటు పవన్ కళ్యాణ్ రెండు వేల పద్నాలుగులో రైట్ చేసినటువంటి అంశం ప్రస్తావించాం ఇంతకుముందు కూడా చెప్పాం ఆ రోజున ఉద్యమం ఆయన స్టార్ట్ చేయడమే నాడు అశోక్ బాబు తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ మాట్లాడిన తర్వాత దానికి ఒక శాంటిటీ వచ్చింది బట్ రాష్ట్ర విభజన అయితే జరిగింది అది పక్కన పెడితే నాడి పరిణామం అన్నటువంటిది అందరం చూసి బట్ ఈ నాలుగున్నర ఏళ్ళ కాలంలో ఈ ఐదేళ్ల కాలంలో దీనికి సంబంధించి అయితే ఆయన వైపు నుండి కూడా ఏ స్టేట్మెంట్ లేవు ఇప్పుడు ఎన్నికల సందర్భంలోనే మాట్లాడుతున్నాం ఈ తరహా అసలు ఇన్డెప్త్ అయితే ఇష్యూ ఇది ఈ అంశం పరిష్కరించాల్సినటువంటి గవర్నర్ ఏమో నాకేం పట్టదు అన్నట్టు ఉంటారు గవర్నర్ చెప్పలేదు క